estos consejos para cerrar la semana bien, porque el cuarto de juegos yo le llamo el cuarto del desorden o el closet de los niños de repente se convierte en el juguetero y es por eso que Adriana Vives, que es experta en organización de juguetes y de muchas cosas, nos dice cómo podemos mejorar y dejar más bonito todo esto. Vamos a ver. Hola amigos, soy Salvador, profesional de Viverness. Hoy les voy a demostrar cómo organizar el cuarto de juegos de niños. Como pueden ver, el cuarto de niños puede acumular muchos juguetes y a la vez mucho desorden con los juguetes tirados por el piso y mal organizados. Pero la solución a este pequeño problema está en la organización y buscar un lugar para que cada juguete se vea organizado y bello. Lo que hice fue sacar unos cuantos juguetes que los niños ya no utilizan. Puse canastas de cada tema para guardar los juguetes. En haciendo esto, los niños se adaptan a recoger y mantener su cuarto de juego en orden. En el proceso de organizar las gavetas, puse unos contenedores para separar y mantener las gavetas organizadas. Cada contenedor tiene un espacio adecuado para cada objeto. Como pueden ver, les dejé más espacio para que puedan usar en el futuro. Usé las tablillas para colocar los libros de cuento infantiles y así también se vea más decorada la repisa. Con simples truquitos podemos hacer que nuestros niños también aprendan a tener su espacio organizado. Oigan, aparte de lo que dice Adriana, yo les digo, cuando hagan toda esta limpieza y reorganización del cuarto, que no estén los niños o las niñas, porque luego no quieren sacar las cosas para regalar. Y mis hijas, cuando yo les saco las cosas, ni cuenta se dan que las regalé, pero si ellas están, me reclaman es que las regale. Así que mejor háganlo cuando los niños estén en la escuela. Sí.